ஹலோ 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 மீட்மிஸ் மித்தனோ நான் தான் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டோர் அவர்களோட பிரேக்கப் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க ரீல்ஸ் மூலமாகவே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாலுமே பிரேக்கப் ஆச்சு அப்படின்னா ரீல்ஸ் மூலமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வாட்ஸ்அப்பில் சோகமான ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எனக்கெல்லாம் பிரேக்கப் ஆகும்போது நான் அப்படி பண்ணதே கிடையாது உட்காந்து நாலு நாள் அழுதமா அஞ்சாவது நாள் வேலையை பார்த்துட்டு போனமா போயிட்டே இருந்தேன் பட் அவங்களோட லைஃப் ஆஃப்டர் பிரேக்கப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரீல்ஸ் மூலமாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ பார்க்க போகலாம் இந்த மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா இறைவன் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் யார்கிட்ட என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கான வரங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டே ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக கோயில் போனாலும் சரி சர்ச்சு போனாலும் சரி ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் பார்த்தா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக தான் தான் செய்யும் தயவு செஞ்சு ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாங்கடா என்னால் முடியல நல்லா முருகா முருகா முருகான் வேண்டிட்டு இருக்கும்போது ஐயோ நல்லா ஃபிகராக இருக்கே ஐயோ சாரி முருகா அப்படின்னு நம்ம டைவெர்ட் ஆகிறோம் அதனால் இப்போ முருகனுக்கும் எனக்கும் பேச்சுவார்த்தையே இருக்கு ஒரு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சு எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸிங் நல்லா தான் நீ ஏன்டா அங்கே பார்க்குற அப்படின்னு கேட்காதீங்க அது இயல்பு ஹியூமன் நேச்சர் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபர்தராக அதையே பார்க்குறோமா ரொம்ப தப்பான இன்டென்ஷனில் இருக்கா அதெல்லாம் வேறு அது பண்ணக்கூடாது அது தப்பு தான் நான் அதையும் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ஹியூமனோட இயல்புங்கிறத நார்மலைஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் செஞ்சு ஏதாச்சும் ஒன்று நல்லா இருந்துச்சு அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படி பார்க்க தான் தோணும் அது பொண்ணுங்களாக இருந்தாலும் சரி பசங்களாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்துக்கிட்டு ஈரைவா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு வாழ் அமுத்தா அப்படின்னா எங்கனாலலாம் இறைவன் தரிசனமே கிடைக்க மாட்டேங்குது வேறு தரிசனம் தான் கிடைக்குது போய் காலையே சரண் அடைந்து விட்டார் ஏன்டா நீங்கள் லவ் பண்ணும்போது ஜாலியாக இருக்கும்போது நம்ம பெரிய ஆளாக இருக்கும்போதெல்லாம் என்னை கண்டுக்கிறது கிடையாது லைஃப்பில் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும்போது அந்த டைமில் மட்டும்தான் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளே கடுப்பு ஏற்படல கூடிய சீக்கிரம் ஏந்தி கொள்கிறேன் மகளே கண்டிப்பாக உடனே நான் என் கிட்டே கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாச்சும் அவர் சீ நீங்கள் வேண்டுறதை சீரியஸாக எடுத்து உங்களை தூக்கிட்டு போயிட போகிறாருங்க இந்த சர்ச்சை அத்தாரிட்டிஸை சொல்லணும் ரீல்ஸ் எடுக்கிறக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல கோயில் குழியெல்லாம் அவங்கள சொல்லணும் ஒரு நியாயமே இருக்க மாட்டேங்குதேன் கோயிலுங்கிறது ஒரு புனிதமான ஸ்தலம் அங்கே உள்ளுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரீல்ஸு ஆணவம் அகம்பாவம் எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே வச்சுட்டு ஒரு நார்மல் மனுஷனாக உள்ளுக்குள்ளே போய் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை வாங்கிட்டு வரணும்னு சில இடங்கள் இருக்குது அந்த இடங்கள் தான் கோயில் சர்ச்செல்லாம் அந்த இடங்களையும் இன்னைக்கு கமர்ஷியலைஸ் ஆக்குறோமேடா என்ன இது காலில் சாணியா ஓ இல்லை ஒரு டேட்டுவா நான் கூட என்னென்ன கால் ஃபுல்லாக சாணியாக இருக்குது நக்கி பார்த்தேன் ஒரே புளிப்பு நல்ல வேலை நான் அதை மிதிக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் சாணியெல்லாம் ஓட்டியிருக்கேன்னு பார்த்தேன் டேட்டு போல் வேண்டுதல் இல்லைங்க பவானி அம்மனுக்கு வேண்டுதல் வச்சிருக்காரு உள்ளுக்குள்ள முள்ள தேச்சிட்டு வெளியே வந்து கெக்க பொக்கன் சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது வேண்டுதல் இல்ல கில் அண்ட் லாஃப் மாதிரி இந்த ஜீர்தண்டா படத்துல உள்ள கில் அண்ட் லாஃப் அந்த மாதிரி முள்ளுக்குள்ள முள்ள வச்சு கில் பண்ணிட்டு அதை சிரிக்கிற மாதிரி ஏதோ வேண்டுதல் இல்லை ப்ராக்டிஸ் போல எதுக்கு முள்ளுக்குள்ள முள்ள வச்சுட்டு வெளியே சிரிப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாத்துக்கிட்டையும் நைஸா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு வேற ஒரு கேரக்டரா இருக்கும் இது இயல்பு தானே கழுத்த நெறிக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன மல்லிகை பூ போர்ச்சுக்கிட்டு இருந்தியாடா அப்படின்னு யாராச்சும் நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மூஞ்சி தூக்கி எங்கேயோ வச்சுக்கிறது உள்ளுக்குள்ள முள்ள வச்சு சிரிச்சாரா வெளியே கழுத்த நெரிச்சாரா அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட ஏமாந்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஏமாத்திரவனை விட ஏமாந்து போறவங்க தான் குற்றவாளி ஏமாந்து போறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஏமாத்திரவங்க இருப்பாங்க கரெக்டா இல்ல போக்சோ அளவுல உள்ள தூக்கி போடலாம் உங்களுக்கு அந்த தண்டனை ஓகேவா என்ன இதுதான் தண்டனை அப்படின்னு இந்த தண்டனை பத்துலையா இல்ல வேற ஏதாச்சும் தண்டனை எதிர்பார்க்கறீங்களா இல்ல எனக்கு புரியல எனக்கு ரெண்டாவது இப்போ ஆப்போசிட்ல ஒரு பர்சன் அது வந்து டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் யாரும் என்ன எளவா ஜென்யூனா நீங்க பிரிஞ்சிருக்கலாம் பிரிஞ்சாச்சுன்னா பிரிஞ்சுட்டோம் விட்டுருங்க அதை விட்டுட்டு ஆப்போசிட் பர்சனை குத்தி காட்டுற மாதிரி ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இல்ல யார் மேல தப்பு இருந்தாலும் சொல்றேன் நான் ஜென்ரலா நம்ம அடுத்தடுத்து என்னன்னு பார்த்துட்டு போகணுமே தவிர்த்து கலங்கம் வராத அளவுக்கு ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு ஒரு கலங்கத்தை உண்டாக்கி அப்ப தண்டனை ஆமாம் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டால் அந்த மாதிரி பேச தான் செய்வ
மானம் இருந்துச்சா இல்லை கேட்குறேன் நான் நிறையா இருந்துச்சு அதில் கொஞ்சம் போயிருச்சா இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு உங்கள் கிட்ட அப்படி கேட்குறேன் நான் பரவாயில்ல மானம் போச்சு அப்படின்னா அண்ணாச்சி கடலை வாங்கிக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அவ்வளோதான் எண்ட் ஆஃப் த டிபேட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கடவுள் ஆம்பளைக்கு பொம்பளைய படைச்சாச்சு கடவுள் ஆம்பளைக்கு பொம்பளைய படைச்சாச்சு கடவுள் ஆம்பளைக்கு பொம்பளைய படைச்சி வச்சு ஓ சாரி சாரி கொஞ்சம் ஸ்டக்கான டேப் ரிகார்ட் மாதிரி நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல சரி ஓகே நான் எதையும் ஹைலைட் பண்ண விரும்பல பட் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் எண்ட் ஆஃப் த டிபேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கடவுள் அதே தான் அதனால் எண்ட் ஆஃப் த டிபேட் இங்கேயே எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா நம்ம ராசி அப்படி போல நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்போம் போன ஜென்மத்தில் பங்கம்மா அதனால் காதல் தோணியை படைச்சி வச்சுருக்காரு கடவுளுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை இல்லை இவன் முகரையை பார்த்தா கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது இவனுக்கு காதல் தோல்வியை மட்டும் படைச்சி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து விநாயகர் தந்தத்தை உடச்சி எழுதிக்கிட்டு இருப்பார் இவளுக்கு காதல் தோல்வியை படைத்து வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவண்ட அந்த கடவுள் நடு ரோட்டில் நின்று டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க நான்லாம் லாரி டிரைவராக இருந்தாலும் விட்டு ஏற்றிருப்பேன் நல்லா கவனிச்சிக்கலாம் கெட் இப்படியா அது சிம்பாலிக்கா ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களாம் ஹேர்ட் பண்றது அதாவது குத்தி காட்டுறது இதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தைய மட்டும் உனக்கு பட்டச்சு வச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பேர் தாங்க ஐயா மெச்சூரிட்டி இன்மை மெச்சூரிட்டி லெஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாவே இருந்தாலும் அது பிரிஞ்சு போய் அது உங்களை யூஸ் பண்ணி உங்களை தூக்கி போட்டிருந்தாலும் நம்ம அளவு உண்மையா இருந்தா சரி நீ எங்க போனாலும் நல்லா இரு அப்படின்னு மூவ் பண்றது தாங்க ஐயா சால சிறந்தது அதை விட்டுட்டு மறைமுகமா தீமைதான் வெல்லும் அப்படின்னா அவ அவ போட புளுத்தி அப்படின்னு அவ பாட்டு போயிட்டே இருப்பா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிரிஞ்சு வேலையெல்லாம் பண்ணாம சரி ஏமாந்துட்டியா போ ஆளாளுக்கு அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க நீ தான் அடிச்ச போய் தோல ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி நீயாச்சும் நல்லா இரு இனிமேல் அவனும் ஏமாத்தாது அப்படி ஏதாச்சும் உள்ளுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிட்டு வெளியே நம்ம லைஃபை பார்த்துட்டு போக வேண்டியதுதான் ஏன்னா அவன் ஏமாத்தினா அப்படின்னா நான் ஏமாந்தேன் அப்ப இது மியூச்சுவல் தான் அதுக்குன்னு ஒருத்தங்க பிரிச்சுனாங்க அப்படின்னு அவங்க மேல வன்மத்தை கக்கிறது எரிச்சலை கக்கிறது ஆசிர கக்கிறது தவறு நண்பா ஊருக்கே தெரியும் நீங்க யாரு மட்டும் இல்ல உங்க கதை என்னங்கிறது ஊருக்கு தெரிஞ்சு வச்சு அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் பிகாஸ் யார் சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசர் ஏன் எனக்கு புரியுதா எப்படிரா ஒரு லவ் ஃபெயிலியர்ல இருக்கும்போது அந்த ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் வர தோணாது அட்லீஸ்ட் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் வர தோணும் பட் மற்றபடி வாட்ஸ்அப் நோட்டை தோணாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச தோணாது ரொம்ப ஹார்டான ஃபேஸ் அதில் உட்காந்து கூட ரிங் லைட்டாக ஆன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த லைட்னஸ் பிரைட்னஸ்லாம் கரெக்டாக நம்ம மூஞ்சி கலவக்காக வச்சு அதுக்கப்புறம் அது ரீல்ஸ் எடுத்து எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு காதல் தோல்வி அப்படின்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெயின் ஆக்சுவலி கவலைப்படாதீங்க படிக்க வேண்டிய வயசுல உட்காந்து லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா எவ்வளவு நடக்கும் டாலி செல்போனுக்கு செலவு எடுத்து அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல நான் அவன் மட்டும் போன் போட்டு உங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தானா நீங்களும் தானே பேசுனீங்க எல்லாமே எங்கள் மியூச்சுவல் ரா எல்லாமே நம்மளும் காரணம் அப்படிங்கிற நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் லைஃப்பில் அடுத்த லெவல் போக முடியும் அதை விட்டு போட்டு செல்ஃபோனில் செலவு எழுத்துருச்சு எனக்கு அது ஒலை வச்சுட்டேன் அப்படின்னு இன்னும் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தால் எல் லைஃப்பில் எங்கேயும் போக முடியாதுங்க அதுக்காக சொல் சொல்கிறேன் ஐயோ மில்கேட்ஸ் நீங்களா இல்லை செல்வம் ஏகப்பட்ட செல்வம் உங்ககிட்ட இருந்திருக்கும் அதை ஒரு லவ்வுக்காக நீங்கள் கரைச்சிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது உன்னை நினைத்து சூர்யா பெரிய லைலாவை டாக்டர் படிக்க வைக்கிறதுக்காக தன்னோட சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சு டாக்டர் படிப்பாங்க அதை கூட ஏற்றுக்கிட்டு ஸ்னேகா வந்து நம்மளுக்கு லைஃப் பார்ட்னராக அமைவாங்க டே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அப்படி தான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் ஓ லவ் ஃபெயிலியர்னா இதுதான் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஸ்னேகா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா நீ எழுதி கொடு உன் சொத்தையே எழுதி கொடு ஆனால் உடையை மட்டும் எனக்கு கொடு தந்தானே நானே தானே நான் உன்னை நினைத்து தானே அந்த படம் பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல இந்த பாட்டு கூட வருமே பொம்பளைங்க காதல்ல தான் நம்பி விடாது அந்த பாட்டுக்கு ரீல்ஸ் பண்ணுங்க அஞ்சு நிமிஷமா ரெண்டு நிமிஷம் தானே இல்லை ஐ மீன் வாட் டைம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ நோ ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஒருத்தங்களை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த ஒரு எனர்ஜெட்டிக் அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலைஸ் ஆயிரும் ஓ நீ தானே வா அப்படி அதனால தான் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படின்னு நான் சரி வாங்க வீடியோ பார்க்க போகலாம் இப்படிதான் நீங்களா அழுவீங்களோ 
லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு முடியெல்லாம் சீவி ஹேர் ட்ரையர்லாம் வச்சு நல்லா ட்ரை பண்ணி ஷாம்பு போட்டு குளிச்சு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேக்கப்லாம் பூசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அழுது லவ் ஃபெயிலியர் ரீல்ஸ் போடு யார் சாமி நீங்கள் இந்த பாட்டை வந்து நான் ட்ரோல் பண்ண முடியல பிகாஸ் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே இந்த ஆல்பம் இந்த மாதிரி ஆல்பம் சாங்ஸ்க்குலாம் வைப் பண்ண காலங்கள் உண்டு இதே மாதிரி இன்னொரு பாட்டு ஒன்று இருக்குங்க சரியான பாட்டு நூலை வச்சு அளந்துடுவேன் என் காதலை பற்றி கேட்டால் இந்த உலகத்தை ரெண்டு டைம் நூலை வச்சு அளந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ தான் ஐயோ நல்ல பாட்டு ஞாபகம் வந்துச்சு தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பாட்டை நான் கேட்கணும் அவர் இருக்கும்போது அந்த வழி இல்லையா அவர் ஆல்ரெடி நிறைய வழிகள் கொடுத்தனாலதான இந்த பிரேக் அப்பே நடந்துச்சு அப்புறம் என்ன என்ன லிரிக்ஸ் என்ன பாட்டு இது டூ கே கிட்ஸோட லவ் ஃபெயிலியர் சாங் கூட இப்படிதான் இருக்கும் போல ஒரு நைன்டி ஸ்கெட்ஜா ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் சாங் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைட்டுக்கு வருது பொம்பளைய நம்பி கெட்டு போனவங்க ரொம்ப அந்த வரிசையில் நானும் எஸ்பிபி சார் அதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த லிரிக்ஸ்க்காக சொல்லலை பொம்பளை நம்பி அப்படின்னா கேர்ள்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் பாய்ஸை நம்பி ஆம்பளை நம்பின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னு சொல்லலை எஸ்பிபி சாரோட வாய்ஸில் சூரிய கலா மாஸ்டர் கோரியோ கலா ஃபீல் அது ஒரு வைபு அந்த பாட்டு போட்டுருக்கலாம் பிறை தேடும் இரவில் நலம் வாழ என்னாலும் என் வாழ்த்துக்கள் அந்த பாட்டு போட்டிருக்கோம் லவ் ஃபீலியர் சாங்ஸ் அப்படின்னா அப்புறம் மலையோரம் வீசும் காத்து ஸ்போடாஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு இங்கே வரைக்கும் கேட்குது சரி ஓகே விட்டுருவோம் ரீல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மறக்க முடியவில்லை அவளுக்கு மல்லிகள் புரியவில்லை பாட்டு பாட்டு தான் யா என்ன பாட்டாக இருந்தாலும் சரி வைபானா ஓகே தான் இந்த பாட்டு நல்லா தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல பாட்டு தான் இந்த கேட்ட சின்ன சின்ன பயன் வைபாக இருக்கு ஆனால் அவங்களால மறக்க முடியலாம அவங்க அது ஒரு ரீல்ஸ் எடுத்து பேக்ரவுண்ட்லாம் வச்சு பரவாயில்ல இந்த காலத்து ஜென்ரேஷன் இப்படி தான் வந்து லவ் ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க போல முடிந்து விட்டதுங்க ஐயா லவ் ஃபெயிலியர்லாம் முடிஞ்சிருச்சு தடம் போய் சொல்லிட்டு கிளம்பு நான் உங்கள் மீட் மிஸ் மித்தும் ஸோ இதை நான் ட்ராலெலாம் பண்ணல ஜஸ்ட் ரியாக்ட் பண்ணேன் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஒரு பிரேக்கப் ஃபேஸில் இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணினாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க கொஞ்சம் சோகமாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஐ ஃபீல் கன்சர்ன் அது உண்மை தான் பட் அவங்க இப்படி பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டேன் அதனால் ரியாக்ட் பண்ணேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தடம் போய் சொல்லிட்டு கிளம்புறது அவங்க மீட் மிஸ் மித்தும் தடம் போய் டட்டா பாய்